Wir machen heute mal eine kurze Folge zum Laternenritual. Damit erstmal willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Das Event ist schon länger am Starten und ich denke, ein paar von euch sind auch genau mittendrin. Wir gehen es mal ganz kurz durch. Das ist das Laternenritual und wir haben einmal die Möglichkeit, jeden Tag wieder neue Geschenke abzuholen. Und das ist richtig genial, weil wir kriegen verwobenes Schicksal 2 plus 2 plus 5. Und hier nochmal plus 1, das heißt, das ist eine komplette Zehnerziehung innerhalb von sieben Tagen, die wir bekommen. Und man hat dafür jetzt noch elf Tage Zeit. Also wer Genshin Impact aufgehört hat zu spielen und ab und zu mal reinschaut, der sollte mindestens sich sieben Tage lang einloggen, dass er eine gratis Zehnerziehung kriegt. Das ist richtig, richtig gut. Und dann noch ein bisschen äh, Bücher zum Aufleveln, ein paar Verstärkungserze für die Waffen. Also das ist schon ziemlich genial. Dann kann man den neuen Helden austesten, das ist jetzt nichts Neues, das kennen wir auch schon. Und das Hauptaugenmerk ist eben das Laternenritual. Und die heutige Folge geht um das Theater der Vorrichtung. Also wir haben natürlich auch wieder hier Nebenquests und so weiter und etappenweise, wie wir es eben kennen von Genshin Impact. Da oben steht Laternenritual, was es damit auf sich hat, Gästin Sphärin, kann ich euch nicht sagen, Guckt es euch selber an. Für uns ist wichtig, Theater der Vorrichtung und Laternenmarkt. Im Laternenmarkt kannst du Sachen eintauschen. Wir sind jetzt schon in der zweiten Phase. Das heißt, ich könnte mir jetzt hier schon ein paar coole Sachen traden. Mache ich auch. 1000 Punkte habe ich schon. Hole ich mir einmal die Krone. Ist, denke ich, auch das wertvollste Items. Und dann, wenn man noch ein bisschen mehr übrig hat, kann man sich das hier ebenfalls traden. Und wie bekommt man jetzt an diese grünen Einheiten? Die grünen Einheiten kriegst du eben durch das Theater der Vorrichtung. Und das ist genau das, was wir im Stream auch gesehen haben. Nämlich Dungeon Defender. Richtig cool, ich mag das, habe ich mich super drauf gefreut und heute habe ich endlich mal die Zeit gefunden, hier auch was aufzunehmen. Es sieht erstmal sehr komplex aus, weil wir überall Zahlen haben und Symbole und man kann überall hinklicken. Für uns ist es nur wichtig, wie läuft das Ganze ab, wie können wir unsere ganzen Verteidigungseinheiten aufstärken und was muss man überhaupt tun, um an diese grünen Sachen zu kommen, weil die brauchen wir ja für den Markt. Da stehen die Bedingungen, schließe ein Level im Theater der Vorrichtung auf Schwierigkeitsstufe 1 oder höher ab. Das machen wir, wenn ich hier rausgehe, in Liur. Das ist bei der Dame Hui Jin und die befindet sich natürlich in Liur, dort wo das Fest auch stattfindet. Und sie ist auch auf der Karte eingezeichnet, das ist ähnlich wie noch bei dem äh, Foto-Event, ist auch die äh, nahezu gleiche Stelle. Und dann gehst du einfach hier hin. Quatsch die an und dann darfst du gerne eine Runde spielen. Wir gehen mal auf Spielen. Keine Angst, wir machen das noch nicht. Ich will nur zeigen, wo hier der Schwierigkeitsgrad ist. Und dann drückst du Dreieck und hier kannst du den Schwierigkeitsgrad anwählen. Du beginnst von vorne, musst es einmal schaffen, dann schaltest du den nächsten frei. Und hier die Stufe 6 dürfen wir noch nicht spielen. Auch das wieder Genshin Impact typisch. Kommt immer ein paar Tage später. Jetzt aktuell das höchste, heute auf dem Sonntag, ist Schwierigkeitsgrad 5. Wurde heute freigeschaltet. Und da gibt es eben ein paar coole Sachen, die wir uns auch als Belohnung holen können, wenn wir es dann schaffen. Also so erstmal das Einstellen. Für einmal spielen brauchst du eine Laterne. Laternen kannst du dir craften, wenn du in der freien Wildnis Sachen einsammelst, Gräser, Erze und Monster besiegen. Dann kriegst du drei Einheiten und mit den drei Einheiten schaffst du es doch sehr einfach, dir irgendwelche Lampen herzustellen. Also ich, darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Das wird dir am Anfang wirklich super erklärt, ist auch nicht aufwendig, muss man nichts beachten, da bedarf es keinen Tipp. So, und wir gehen nochmal zurück, denn äh, jetzt einfach diesen Dungeon Defender Modus starten, macht nicht so viel Sinn. Es bedarf hier weiterer Vorbereitungen. Wir gucken mal, was wir brauchen. Man kann hier mit L1 und R1 aussuchen oder sich zumindest angucken, was die Bedingungen sind, um hier an diese hübschen Sachen zu kommen. Und unser Ziel ist folgendes, und zwar das hier, schließe eine Partie im Theater der Vorrichtung auf Stufe 5 ab und wir müssen alle Gegner besiegen. Es darf keiner flüchten ne? und daran äh, beiße ich mir gerade die Zähne aus. Ja, wobei das wäre übertrieben. Es ist jetzt nicht so mega hart, aber irgendwie schafft es immer einen Gegner noch zu flüchten. Ne? Weil einfach die, die Einheiten, also meine Verteidigungsbasen, ne? die nicht aufhalten können. Ich kämpfe sehr oft mit den äh, Feuerverteidigungsmechanismen. Und die treffen den Gegner, wenn die sehr schnell sind, oft nicht. Großes Problem. Muss ich die also entweder einfrieren, verlangsamen oder mit Wind zurückstoßen. Ne? Dazu aber später. Und das können wir noch nicht machen, weil das haben wir erst ab morgen oder übermorgen. Keine Ahnung, wann es freigeschaltet wird. Aber heute zumindest noch 
nicht. Und dann können wir das noch machen. Also die beiden Sachen, die könnten wir heute schaffen. Wir müssen eine Vorrichtung auf Stufe 7 freischalten und eben eine Partie schaffen, ohne dass da ein Gegner flüchtet. Und wo können wir jetzt unsere Vorrichtungen verbessern? Schaut mal links. Links steht Materialvorbereitung und Merkmale der Partie. Das sind unsere Dungeons. Es gibt verschiedenste. Es wird auch immer per purem Zufall ausgewürfelt. Es ist nicht so, dass ihr eine Schwierigkeit habt. Und in der Schwierigkeit ist auch immer die Karte vorgegeben. Nee, das ist immer komplett random. Und wenn wir auf links drücken, das sind unsere Einheiten und die können wir eben verbessern. Ich habe festgestellt, dass es am Anfang irgendwie sinniger ist, mit den ganzen Elementarvorrichtungen zu kämpfen. Ich habe die auch mal probiert, die Sprengfalle ist ziemlich genial, aber das Problem ist bei der Playsy, da ich sehr lange brauche, um die hinzusetzen und es oft auch nicht funktioniert, kann ich die leider nicht en masse verteilen. Sonst würde ich sehr gerne auch mal nur mit den Sprengfallen spielen, weil die machen einfach den meisten Damage. So und jetzt, jetzt werden wir eine Runde spielen, das was heute mal gesehen haben. Kann man auch zu zweit machen, man muss das nicht alleine bewerkstelligen. Wenn wir jetzt hier also auf Viereck drücken, zusammenstellen, wird irgendein anderer Held, ich weiß nicht ob random oder ob man sich das aussuchen kann, dazu addiert und dann kannst du eben zocken. Was auch cool ist, Du hast hier noch eine Auswahl an äh, Spielern und du kannst deinen Helden auch benutzen. Dein Held selber macht zwar keinen Schaden, aber die Elementarfähigkeit kann genutzt werden. Bei Jean ist es so, sie ist ein Windangreifer und sie kann den Gegner mit Wind zurückstoßen. Und das hilft uns hier bei den Kämpfen schon, weil damit schaffen wir es, ein Gegner, der die Barriere, die wir errichtet haben, durchbrochen hat, nochmal zurück zu schleudern, dass er vielleicht dann doch nochmal Schaden nimmt und damit ausgelöscht werden kann. Und so hat eben jeder Held eine Möglichkeit, nochmal den Gegner an der Flucht zu hindern oder am weiteren Voransturm. Da muss man eben gucken, wer hier am sinnigsten ist. Also das habe ich nicht getestet. Für mich ist Jean immer ganz cool, weil die den Gegner einfach zurückschwettern kann. Und so könnte man jetzt eben ein Team nur allein für dieses Dungeon Defender zusammenstellen. Also ich könnte mir da gerne Tipps geben oder anderen auch Tipps geben. Wahrscheinlich habe ich auch noch weitere Helden, die ebenfalls den Gegner mit Elementaren noch bestücken können. Ich könnte jetzt hier auch Feuer mit reinnehmen, hinsetzen bei Xiang Ling zum Beispiel. Sie hat ja ihren Bären und wenn der andauernd Feuer auf den Gegner draufhaut, dann greifen ja zumindest die Elementareffekte. Kann man sie zunutze machen, muss man aber nicht. Also wie ihr eben dann drauf Bock habt. So, und ich gehe auf Herausforderung starten und dann mal gucken. So, Versuch Nummer 2 und wir haben auch hier noch die gleiche Map. Dann machen wir es besser. Ich hatte beim ersten Versuch so einen totalen Logikfehler. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Weil die Strategie ist ja so, wir haben jetzt hier auch die, die gleiche Map. Ich fange auch wieder mit derselben Strategie an. Ich setze hier erstmal von jedem Element eins hin. Und dann mal gucken was passiert. Und ich habe leider nach vorne gebaut. Ich wusste, dass irgendwann von der linken Seite auch Gegner kommen, aber ich habe hier leider nichts mehr hingebaut, was ein kompletter Fail gewesen ist. Und jetzt muss ich gucken, wie ich es mache. Ich denke, ich werde hier am Anfang erstmal ein paar von den Geschossen hinsetzen, weil die können dann den Gegner schon mal abhalten und zurückschrecken lassen. Sollte erstmal ausreichen. Ne? Jetzt habe ich keine Punkte mehr und jetzt muss ich hoffen, dass auch alle Gegner, die hier kommen, sofort besiegt werden. Ne? Mein Ziel ist es in der ersten Phase, dass ich nichts mehr hinbaue, dass ich im besten Fall, schaut mal nach links, da stehen dann meine Baupunkte und wie viele Vorrichtungen ich überhaupt insgesamt bauen darf. 5 von 14. Ich werde auch alle 14 hinbauen, denn ich habe schon die eine Herausforderung abgeschlossen, dass ich eine Map nur mit 12 von 14 schaffen soll. Es ist natürlich schwierig, mit zwölf Vorrichtungen das so zu meistern, dass hier keiner irgendwie durchbricht. Aber ist auch gar nicht das Ziel. Es war nur die Bedingung, man muss zwölf bauen, nicht mehr und nicht weniger. Hauptsache, man schafft die Karte. So, und jetzt? Jetzt kann ich 14 bauen. Werde ich auch. Aber ich will die Vorrichtungspunkte nicht jetzt schon ausgeben. Denn nach jeder Runde kommt nämlich folgendes. Da kriegen wir einen Bonus, den wir uns auswählen dürfen, der uns in der darauffolgenden Runde stärkt. Und die dicksten Boni kosten 300 Punkte. Die habe ich jetzt auch gleich. Es sind noch 5 Monster übrig. Muss nicht kommen. Ich kann natürlich auch Pech haben und dass ich nur Crap kriege. Aber von dem, was ich jetzt gleich bekommen werde, mache ich es abhängig, was ich hier hinsetze. Ich weiß, ich muss links gleich irgendwas als Schutz bauen. Weil ab der dritten Runde kommen nämlich dort auch Monster. Und ich muss hier weiter verteidigen. 
Es werden auch irgendwann Runden kommen, da wo die Gegner schneller sind. So wie eben der kleine Magier, der hier auch schon ein höheres Tempo hatte. Und die anderen, naja, die sind halt sehr langsam, sehr einfache Gegner. Müssen wir abwarten. Wir haben auch noch andere Schutzvorrichtungen, wie zum Beispiel da drüben. Das kann man einmal pro Runde, glaube ich, aktivieren und dann darfst du auch schnell rüberfliegen. Jetzt könnte man überlegen, ob man da unten vorsichtshalber schon mal so eine Sprengfalle hinsetzt. Die Sprengfallen kosten fast gar nichts, sind aber, wenn die einmal benutzt wurden, auch wieder weg. Das heißt, ich müsste die immer wieder hinsetzen, aber es wäre eine Strategie. Was haben wir? Wir haben jetzt hier der Angriff von kuriosen Vorrichtungen. Die physischen Schaden verursachen um 150%. Das ist sehr fett. Könnten wir lassen. Oder wir sagen, erhöht den Angriff von kuriosen Kryo-Vorrichtungen. Oder das hier. Das sind aber nur 50. Das kann aber einen negativen Effekt haben. Jetzt habe ich zu lange gebraucht. Jetzt habe ich gar nichts genommen. Das war Crap. Was haben wir? Wir kriegen jetzt Feuereinheiten. Wir kriegen jetzt Feuereinheiten. Das heißt, wir setzen... Hm. Wir setzen noch mal ein bisschen Wasser hin. Ich hau hier jetzt mal Wasser hin. Und dann hau ich... ein wenig Eis zum Einfrieren. Und dann sollte es erstmal ausreichen. Danach werde ich dort an der Seite nichts mehr hinsetzen. Ich hoffe, das reicht. Jetzt habe ich zu lange gelabert. Das ist aber auch völlig normal bei der Aufnahme. Ich hätte instinktiv jetzt schon das oberste genommen. Aber jetzt haben wir den Bonus nicht bekommen. Aber egal. Wir haben jetzt statt den Bonus einfach eine weitere Vorrichtung bauen können. Das ist ja auch nicht so schlecht. Und jetzt hoffen wir einfach, dass wir hier durchkommen. Heile. Und ich denke, das wird auch so funktionieren. Ich werde dann auch später versuchen, diese Geschütztürme wieder abzurüsten. Weil ich finde, mit den äh, Elementarvorrichtungen spielt sich das immer noch ein bisschen besser. Die haben aber halt den Vorteil, dass die jeden Gegner attackieren können. Das ist eben ein großer Bonus. Manchmal kommt es auch ganz blöd und du hast halt genau die Sachen hingebaut, die dir in der folgenden Runde überhaupt nichts mehr bringen. Das ist natürlich dann der Super-GAU, wenn sowas passiert. Aber es ist, wie es ist. Ich könnte hier noch... Hätten wir jetzt den, 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 den Bonus bekommen für, für physischen Schaden, dann hätte ich jetzt hier alles hingesetzt, nur mit diesem Geschützturm. Das wäre natürlich auch richtig geil. Aber die sind noch nicht auf Stufe 7. Also mir wäre es auch lieb, wenn ich irgendeinen anderen Bonus kriege. Deswegen habe ich auch vorhin überlegt, ob ich dann auf Kryo alles setze. Und wir brauchen auch mehr Kryo, denn es werden Gegner kommen, die schneller sind. So, mal gucken. Jetzt haben wir Hydroschleime. Und Hydro-Abgrundmagier. Ich sollte Elektroeinheiten hins hinsetzen. Ne? Naja, wir kriegen jetzt einen Bonus auf Pyro. Aber ich sollte trotzdem viel mehr Elektro hinsetzen. Ne? Den nehme ich dennoch dankend an. Und hier setze ich auch einmal das rein. Und muss ich wieder abwarten. Jetzt können wir zum Spaß nämlich genau das machen, was ich vorhin mal angesprochen habe. Wir können einmal diese Sprengfalle hinsetzen. Ne? Die macht zumindest schon mal Schaden. Und kostet halt nur 10. Das ist das Geniale. Die kostet einfach nur 10. Und nimmt kaum irgendwas weg. Das verschafft uns ebenfalls Zeit. Das verschafft uns Zeit. Dass wir dann später nochmal ein bisschen äh, mehr Türme bauen können. Deswegen, ja, ich denke, ich nutze das mal. Weil ich habe jetzt hier in der dritten Runde immer das Problem, dass die Gegner nämlich auf mich zuwaschen und mir aber die Punkte fehlen. Weil für einen weiteren Turm hat es ja nicht ausgereicht. Deswegen setze ich hier einfach mal alles mit Fallen hin und dann mal gucken, wie weit wir kommen. Das ist, denke ich, erstmal eine ganz gute Idee. Der Schaden sollte sehr hoch sein. Jetzt können wir noch eine hinsetzen. Reicht mir aber. Okay, dann starte ich die Runde. Und jetzt muss ich nämlich hier die Ecke irgendwie noch weiter schützen. Also hier muss was hin. Da würde ich gerne noch einen Elektroturm hinsetzen. Und dann müssten wir doch hier recht safe sein. So zum Beispiel. Ja, und das sind die Durchwascher. Auf die hatte ich nämlich überhaupt keinen Bock. Aber wir haben es noch geschafft. Wir haben es noch geschafft, schützend dazwischen zu gehen.
Ist schon jemand durchgebrochen? Ich denke nicht, oder? Sieht ganz gut aus. Es war eine vernünftige Strategie, die Sprengfallen auch genau dort zu positionieren. Jetzt haben wir nämlich hier schön schönes Schutzbild. Schubsen den noch einmal zurück und damit haben wir doch hier alle aufgehalten, oder? Sieht doch gut aus. Perfekt. Einer kommt noch, das ist ein Hydromagier. Und da die jetzt dort nicht drüber gelaufen sind, kann ich das abbauen. Die laufen hier nicht drüber. Baue ich ab, das war ein Fehler. Aber hier... Die können wir, denke ich, lassen. Das war eine ganz gute Idee. So, was haben wir jetzt? Wir haben erhöht den... Oh, Elektrovorrichtungen! Jetzt kommen aber, aber auch Elektrogegner. Oder wir machen Pyro. Wir haben aber auch jetzt Pyrogegner. Ich glaube, Elektro finde ich besser. Ich nehme das. Das kostet 300 Punkte, aber es ist egal. Das ist so ein starker Bonus. Da haue ich hier auf jeden Fall einen Turm hin. Jetzt muss ich zusehen, dass ich hier drüben auch nochmal ein bisschen mehr Elektro hin basteln kann. Aber bevor wir das machen, auch hier. Same strategy as... Bevor, wir setzen hier nochmal ein paar Sprengfallen hin. Und sobald die aktiviert wurden, hau ich nochmal einen weiteren Elektroturm hin. Jetzt fange ich nämlich an, diese physischen Vorrichtungen nämlich wieder abzurüsten. So, mal gucken, ob das eine gute Strategie jetzt hier ist. Die setze ich auch in die Ecke hin. Ich müsste Wasser. Ich brauchte ein bisschen Wasserschutz noch. Oh, war das knapp. <lacht> ah, war das knapp, Alter. War das knapp. Ja, wie gesagt, wir, wir machen zwar keinen Schaden, aber wir können die halt mit unserem Helden abhalten, ne? Hätten wir die jetzt nicht abhalten können, hätte ich ein ganz, ganz großes Problem. Aber hier hätten wir wirklich einfach Schwein. So, wir brauchen auf jeden Fall nicht mehr Vorrichtungspunkte. So, ich könnte jetzt Kryo bauen und die Kosten werden gesenkt. Mache ich auch, denn das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Wir haben jetzt hier Hydro- und Ruinenwächter und die Ruinenwächter, die sollte ich auf jeden Fall abhalten. Die muss ich abhalten. Jetzt werde ich hier nämlich, jetzt werde ich alle meine Turme hinsetzen. So, und hier drüben werde ich auch ein bisschen was anderes reinsetzen. Die Frage ist nur, was? So, hier war schon Kryo. Machen wir vorher. Ist jetzt hier nochmal ein Kryo hin. Und dann hoffen wir, dass wir die Phase irgendwie überstehen. Jetzt habe ich auch keine Punkte mehr. Das heißt, jetzt müssen wir überleben... Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Die Gegner, die jetzt kommen, die müssten äh, zu besiegen sein. Ich hatte vorhin das Glück, da hatte ich alles auf die Pyro-Einheiten. Die sind jetzt bei den Ruinenwächtern, wären die besser gewesen. Aber ich kann eben Glück haben, dass die hier erstens verlangsamt werden, dann eingefroren. Dann dürfte ich genug Zeit haben, dass auch meine Elektro... Oh, das sieht gut aus. 10.000 Schaden, habt ihr gesehen? Das waren 10 Schaden Tarnpunkte. Und der ist auch eingefroren. Konnte abgehalten werden, nice. Okay, das war mein, auch meine größte Sorge, weil der sehr schnell ist. Und den kannst du ja auch nicht zurückschubsen. Ne? Das heißt, links sollte nichts passieren. Jetzt kommt schon der, 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 der nächste Schnelle. Wenn ich Pech habe, greifen wir halt diese ganzen Schutzvorrichtungen nur diese Hydro-Typen an. Und dann wird der, der Schnelle nämlich gar nicht besiegt. Doch, das war sehr gut. Dann machen wir ja alles soweit richtig. was wir machen können. Wir könnten den abbauen. Ne, wobei der Feuerschaden, der war ja ganz ganz, ganz gut. Den lasse ich mit drin. Aber der Elektro-Damage ist ja auch nicht so schlecht. Wir haben ja vorhin gesehen, dass wir einen großen Bonus bekommen auf eben diese ganzen äh, 
Elektrovorrichtungen. Deswegen habe ich ganz kurz überlegt, den hier abzubauen. Den lasse ich aber trotzdem drin, denn ich glaube, in der letzten Runde kommen nämlich diese Frosttypen. Und die Frosttypen, die werde ich mit Kryo nicht besiegen können. Das heißt, ich werde dann versuchen, alle Kryo-Einheiten wieder abzubauen und das dann zu ändern mit, mit Pyro. Aber es ist für die Runde auf jeden Fall ausreichend genug. Wir kriegen auch ganz, ganz viele Baueinheiten. Zwei sind noch. Der sollte nicht das Problem sein. Und auf der linken Seite sollte auch nicht das Problem werden. Dann müssten wir es damit nämlich auch geschafft haben. Und dann mal gucken, ob wir hinten raus ein bisschen Glück haben mit den Gegnern. Und vor allem mit dem Bonus. So, perfekt. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Was kriegen wir hier? Hydro-Vorrichtungen. Das ist natürlich geil. Nehme ich dankend mit an. Und das ist wirklich ein Frostarm. Lava, Schul, Ruin, Kolost und Steinhaut. Das hier können wir jetzt alles abbauen. Das können wir alles abbauen. Hier muss ich Pyro hinsetzen. Hilft nichts. Elektro müsste ich eigentlich auch abbauen. Das Ding kann auch weg. Da haue ich auch nochmal eine Pyro-Einheit mit rein. Jetzt habe ich hier Wasser und Wasser. Das ist gut. Ja, und Eis bräuchte ich jetzt nicht mehr. Ich, ich, ich muss es abbauen. Ich werde es auch abbauen. Weil die Gegner, die jetzt kommen, die, die muss ich nicht mehr verlangsamen. Reicht das? Jetzt ist die große Frage, reicht das auch? Ich habe hier drei Feuereinheiten. Ich habe die Wassersäulen auch überall gleich verteilt, dass die immer jetzt mehr Schaden abbekommen sollten. Es sollte so funktionieren, dass wir hier die Runde auch überstehen, ohne dass da irgendwas Schlimmes passiert. Müssen wir mal gucken. Es sind 16 Monster, da kommt doch schon der erste große Koloss. Mal gucken, was er für Schaden bekommt. Erstmal nur 3500, aber jetzt, jetzt geht es erstmal los. Bekommt da Wasserdamage. Und weg ist er. Hat ausgereicht. So, der macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, dass, dass, dass diese Ecke hier ausreicht. Sieht gut aus, ne? Jawohl, sieht gut aus. Ja, und hier bringt mir eben auch Jean nichts, weil sie kann dann nicht mehr die Gegner zurückpfeffern. Schwierig ist es nur dann, wenn, wenn äh, viele der Monster auf einen Schlag kommen. Einzeln sind die überhaupt kein Problem, die haben ja gar keine Chance. Und das Gute ist, sie sind eben auch halbwegs langsam. Ich meine, der Große hier hat immer noch einen flotten Schritt drauf. So, jetzt, was jetzt kommt, ist wieder ein bisschen blöd. Da kommen sie wieder zwei auf einmal. Das Gute ist, dass der Große als erstes nach vorne marschiert. Der sollte auch sehr schnell weg sein. Und den anderen könnte ich bearbeiten, falls er durchbricht. Kommt er durch oder ist er weg? Nee, er ist weg. Ja, ich würde sagen, das war's. Das war genau die Runde, die wir gebraucht haben, dass wir hier auch den Bonus bekommen. Hier sollte keiner mehr flüchten. Es sind noch fünf Monster, die übrig sind. Ja, ich weiß auch nicht, ob diese Karte, die wir jetzt hier haben, immer wieder kommt. Ich hatte sie jetzt dreimal hintereinander, aber gestartet hatte ich mit einer komplett anderen. Weil als wir den neuen Schwierigkeitsgrad freigeschaltet hatten, hat sie auch eine neue Karte offenbart. Die war auch für den Mehrspieler eher gedacht. Vielleicht liegt es daran, dass ich hier Solo spiele und das Spiel sich dann gesagt hat, naja, wer Solo spielt, bekommt eben die Map, die auch für Solo Spieler etwas besser zu bewältigen ist. Ich weiß es nicht. Da habe ich keine Ahnung, keine Infos bekommen, aber ich beschwere mich nicht. Das ist eine, eine ganz gute Ecke für Solisten, hier die Map auch anzugehen. Und es gab einen Knackpunkt, das war die dritte Phase. Sie war auch bisher immer der Knackpunkt. Entweder kamen schnelle Gegner oder eben Monster, wo ich die falschen Vorrichtungen hatte. Ich hatte Glück, dass ich die Gegner hier zurücksteuern konnte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Nehmt euch irgendeinen Helden, mit dem ihr auch gut zurechtkommt, der auch einen coolen Effekt hat, dass man da noch ein bisschen Zeit rausschlagen kann. Und 774 Punkte, das ist natürlich genial. 774, damit kann ich wieder zwei Vorrichtungen aufpimpen und vielleicht mache ich sogar noch eine Runde. 
dass ich alles auf 7 kriege. Ist aber gar nicht notwendig. Und das war's. Das war's für heute. Damit ist Genshin Impact für mich wieder erstmal abgeschlossen. Und ich warte, bis es den neuen Schwierigkeitsgrad gibt. Also wer Bock hat oder das möchte, der kann auch reinschreiben, ob er dann für die anderen höheren Stufen auch nochmal ein Video braucht. Aber ich denke nicht. Im Endeffekt ist es wirklich nur abhängig davon, was bekommt man als Bonus und welcher Gegner kommt. Darauf müsst ihr achten. Welcher Gegner kommt in der nächsten Runde und was müsst ihr eben hinsetzen? Wie sind eure Boni? Und da würde ich immer meine Entscheidung so treffen, wie eben der Vorteil euch gerade gut gesonnen ist. Anders wird es nicht funktionieren, weil sonst macht ihr so wenig Schaden ne? und keine Ahnung, wie es dann ist in den oberen Stufen. Ne? Ja, und das war's. Jetzt haben wir hier nämlich die Belohnung auch eingeheimst. Jetzt haben wir 300 und wir können eben unsere Materialien weiter verbessern. Ich steigere die Windvorrichtung nach oben und ich steigere auch die Sprengfalle nach oben. <lacht> Weil die Geschütze, ich weiß nicht, diese, also die kuriose Vorrichtung Kanone, die ist am Anfang ziemlich genial. Weil die nur 100 kostet. Am Anfang kostet die nur 100. Ich glaube, ich nehme die. Dann machen wir die, weil die gibt mir wirklich am Anfang einen viel, viel größeren Bonus und finde ich Hammer. Dann kann ich die wieder abbauen, was Neues hinsetzen und ja, ich denke, eine Runde mache ich noch. Dann bin ich hier überall auf 7. Das ist auch mein Ziel. Jetzt kann ich mir das auch noch einsammeln. Und jetzt, jetzt machen wir nämlich genau das, was wir vorhin ge äh, gezeigt bekommen haben, den Laternenmarkt. Den starten wir einen Besuch ab und jetzt können wir nämlich hier in Phase 2 noch irgendwelchen anderen coolen Shit kaufen. Ich brauche erstmal mehr Geld, das andere hier ist für mich persönlich nicht so wichtig und dann traden wir es ein. Es sieht glaube ich auch so aus, dass man äh, alles bekommt, wenn man sich allen Herausforderungen stellt. In den letzten Genshin-Events, da war es ja eher so, dass du auch noch ein bisschen drüber warst, was die Punkte anging. Hier sieht es so aus, als wäre das perfekt abgemessen. Das heißt, alles, was du als Punkte bekommst, reicht auch exakt so aus, dass du dir alles leisten kannst. Und das ist auch cool. Vielleicht nicht ganz so cool für diejenigen, die die ein oder andere Herausforderung nicht schaffen, da muss man sich eben überlegen, was man kauft. Aber ich denke, kriegt man hin. So schwer ist es jetzt nicht. Und wer auch ein bisschen Bock hat auf diese ganze Dungeon Defender Sache, der wird hier bestens bedient. Wie gesagt, ist genau mein Ding. Ich mag das. Auch wenn es lange dauert, egal. Es ist eine willkommene Abwechslung. Das könnte für mich auch ein Element sein, was die auch nach dem Event hier gerne drin lassen können. Weil damit kann man so viel machen. So Monat für Monat irgendeine neue Herausforderung. Das ist, das ist eins der Features. Ist ja kein Nachteil. Für uns Spieler ist es doch ein großer Vorteil. Das ist ähnlich wie die Bitten der Dorfbewohner oder die Kopfgeldjagden. Einfach so ein wöchentliches Event. Kann ich mir vorstellen, dass man hier sagt, du, einmal in der Woche darfst du dich einer Herausforderung stellen und da irgendwie irgendwas defenden. Das fände ich sehr nice. So, und da oben blinkt es auch nochmal. Was haben wir geschafft? Wir haben, oh, einen Saisonauftrag. Besiege 1500 Monster beim Theater der Vorrichtung. Ja, Hammer. Nehme ich ebenfalls. Sind wir schon bei Stufe 24. Und können uns auch fast wieder Harz leisten. Ne? Nice. Das war's zur heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken. So sieht's aus. Das ist das Laterne event und der Dungeon Defender Style. Wir sehen uns wieder, wenn es irgendwas Neues zu bestaunen gibt. Und damit erstmal euch ein schönes Wochenende noch. Ein restliches. Und bis zum nächsten Mal. Ade und Tschüss.